。增援部队一直没上来，市长他们已经陷入绝境了，老子就是把人拼光了，也要赶到县城去。团长，今晚我们营来一个反冲锋，挡住正面敌人，你们冲过去。好，能冲出去多少算多少，冲出去的别管后面的，赶到县城去。是。团长，让我去营吧。开始攻击临城，唐安伯部退向运河以南。唐县，日军已经从西北门攻入城内，向战区长官部发报。是。敌军用野炮、飞机从晨至午，不断猛轰，城墙缺口数处，敌军屡登城，屡被击退。我明章。决一死拼，以报国家。砸掉电台，回调密码。后来，走走。走
一九三八年的那个冬天，王明章将军和数千川军将士战死在滕县，没有滕县的死守，就没有台儿庄大捷。王明章和数千川军将士用自己的鲜血和生命，谱写了一曲可歌可泣的英雄赞歌。督察，滕县怎么样？滕县丢了。师长呢？我们找师长，誓死与滕县共存亡。师长牺牲了。嗯。团长怎么了？团长，怎么站着不动啊？滕县丢了。那师长呢？县外围所有部队立刻撤至临城附近一带集结。知道了。是。团长，不能把师长留给日本人。团长，请你同意我们去把，去把师长找回来。なぜ私らネズミが嫌いかわかるか。いえ、なぜですか。なぜなら奴らは浅はかで、デタラメの動き回り何もわかってないからだ。な师长率部坚守藤县数日，我们根本无法完成整个战役的部署。现在，日军的板垣师团还有击鼓师团已经被我们大军包围在台儿庄
，大战在即呀、啊，弟兄们，我们要用胜利告慰王明章将军。请师长。真名官兵，自从出川以来，从山西和小鬼子一直打到山东，他们出生入死，几乎全部都要拼光了。死，我王明章不怕，可我却担心，我这死去的几千名弟兄，却顶不过人家一张嘴。醒醒啊！壮士，醒醒！别跳！注意力！注意力！杨参谋，位顶殿啊！好，焦营长，杨参谋，怎么是你啊？你这去哪儿？幺二七师组建了一个特务营，让归当营长。你们怎么会在这儿？杨参谋，这都是我从四川刚招的新兵。哇，太好了，看人一个个就精神。你们辛苦了。营长，哎，前面发现有鬼子。有鬼子？焦营长，这个地方形势复杂。你又带着这么多新兵，还是小心为妙。对，老李，咱们只有一排有枪，这样，让一排留下来跟我掩护，其他的战士迅速转移，明白了吗？是，一排留下，其余人跟我走。准备战斗，战斗，准备战斗，准备战斗。他是，我要跟你一起打鬼子，给他两颗手榴弹。这是啥？我要枪，没枪了，小声点。听我命令，打。
没法跟鬼子硬拼了。这样，咱们分开跑，吸引他们注意力，千万不能让小鬼子追上咱们的新兵。等天黑之后，我们想办法绕到山里汇合。好，剩下的跟我走，快走，走。老弟，哦，我我掉队了。江营长还有兄弟给抓了，走，我们跟过去。啊，快，快点！太监，辛苦了哈。哎，这两个人是？他们一帮人。打死了十几个太君，他们老实点，给逮回来了。你们吃了雄心豹子胆了，居然敢打太君，反了你们了！嘿，我这狗死的，汉奸！哟，四川来的，嘿，齐了哈！四川人跑到山东地面上来打太君，奶奶的，你鬼迷心窍了！你他娘还鬼迷心窍！狗汉奸，他老子不打死你！哈哈，啊，你们大老远的赶来送死，好啊，先关上，啊，等明儿把老百姓叫齐了，当众枪毙。听见没有？再不说出那帮人的下落，明天就枪毙你们。顾云儿子，来呀、啊啊，来呀、啊，还还还还还嘴硬，带走。走，走，走，走，狗汉奸，反了你，吹了你。太君，辛苦辛苦啊！呃，先下去，晚上我给各位摆酒啊！哎，请请请，请。少校，你们这里不止这点人，其他人哪去了？蒋会长啊，哎，太君，能不能借一步说话？不知道他们关在哪儿。给我四处找找，有人站岗的地方，说不定关在哪儿。嗯，明白。
，我马上禀告吉野大佐。张会长，这件事你要是办成了，不光是我和吉野大佐，就是石团长，也会对你另眼相看的。会长，真是小看你了。哎哎，不敢不敢，为皇军效劳，我义不容辞，义不容辞啊！好，咱们喝酒吧。哎，哎，弟兄们，快去弄点好酒好菜啊！一会儿咱们陪太君好好喝两盅啊！哎，是。碎碎的，不知道说了些什么，肯定是有名堂。此地不宜久留，现在走。走，走，我爷儿子。走。上面啊，已经把我们团扩编为旅了。见官升一级，老罗，你就是副旅长；张靠，你是一营营长，任命马上下达。旅长，哎，团长，四川来的新兵。已经到了，大胡子回来了。嗯，走，走，看看去。这里，报告团长，新兵营前来报道。好。哎，大胡子呢？大胡子呢？报告团长，来的路上和鬼子遭遇了，蒋营长为了掩护我们，牺牲了。长官给我们枪！我会给你们枪，也会给你们机会。弟兄们，你们一路辛苦了。对付营长，带弟兄们先回去休息。是。这群小子一路行军，锐气一点没被磨掉。大胡子给我们带回来一批好兵啊！只是这帮弟兄都是农家子弟，没摸过枪，也没见过大阵仗。我们这儿又要随时打仗，得抓紧把他们训练出来。老罗，哎，这件事你来办，赶快把这些小子给我训练出来。好，给我点时间，至少摸枪打仗没问题。
屋子里。你跟岳文说什么了？说，屋里。对啊，我我说我说我说，你得饶我。饶我！我一个堂弟，在国军那边做事儿，官儿不大，但是他是管文件的。呃，皇军。啊，不不不，不是日本人。日本人一直想从他这儿套点有用的东西，我我我算是个中间人，刚开始他还死硬的，日本人开多少，他都不松口。最近，最近可能手头有点紧吧。我操，这不想抽你吗？为了几个糟钱儿，你故意儿子替日本人祸害自己人。小猴，能不能说？败类，得。去，找了。听你的意思，你堂弟手里有小鬼子想要东西，对吗？哎，什么东西？布布防图。你们怎么交易？三天后，夜里七点，呃，马山镇火车站。都有谁去？马山镇的吉野大佐会会会亲自带人过去的。刚才听你话的意思，他们之前应该没有打过交道，看他们怎么交易。都约定好了，三天后会有一趟火车经过马山镇，他就在最末节的那节车厢里，到时候我会亲自带日本人上车和他交易。在车上交易。有一句瞎话，老子崩了！不敢不敢，都是实话，实话。拦住了。那得了，马山镇那是日本人的地盘，就凭咱们几个人，就……你想说什么，我心里很清楚。但是布防图这么落在鬼子手里，汉奸也不能不除。不是我怕死。他们俩刚从四川出来，连军装还没穿上呢，什么都不会啊。营长，带上我们吧，我们不怕死，不怕死。老舅，咱们现在没有其他选择了，小心为妙。小心点吧。蒋部长，那还得劳烦你带我们去趟马山镇。啊。啊，这个，啊啊，蒋某院校犬马之劳，院校犬马之劳。我再跟你说一句，别给我耍花样。走，明白明白，啊，明白，啊，饶命啊，啊，饶命。小姐，请她进来。是。你就是夏小姐吧？你是？我叫郑桂芳。哎呀，夏小姐，你这个地方太难找了。是张连长给了我一张字条，他说如果有什么事情，就来这找你。哪个张连长？你找我什么事？我这几天呀、啊，就天天心慌的很，老做噩梦，我就担心我们家长生是不是出什么事了，所以我就想让你帮帮忙，帮我打听打听。你们家什么？哦，我们家男人王长生，他是在张连长的手下当兵的。王长生，嗯，我记住了，我马上要随劳军团去前线了，我一定帮你打听一下。你是要去我男人打仗的地方吗？嗯，那你能不能带我一起去
，这是要去前线，非常危险的。哎呀，你一个女孩子都不怕，我一个乡下女人怕什么呀？我是军人。你看，夏小姐，我就请你帮帮忙，你就带上我一起去吧。桂芳，这个忙我真的帮不了。算了，我也不难为你了，那我就自己走了。多远啊？我都去找他。我走着去。那我先走了。桂芳，好几千里地呢，你走不到的。就算走到天边，我也要找到他。志玉啊，那个张连长他是什么人呢？是我朋友。朋友。妈，你们好好保重身体。哎，女儿，保重，孩子，我走了。先生，怎么样啊？他身中一枪，这本身呢、啊，不应毙命。可是他流血太多了，这人呐、啊，老夫救不了。哎，先生，这无论如何也得把他给救活呀。你给我说实话，他到底是你的什么人呢、啊？哎，实话告诉你吧，他呀，是我从战场上背回来的，是个当兵的。是啊。是不是守藤县的王明章将军的部下？哎，不错。王明章将军一身殉国，感天动地啊！要不这样吧，我再试试看。哎，你到镇上找家药铺，把药抓齐了，煎成药汤，给他服下。哎，好。他真是命大呀、啊！一枪打穿了身体，而且还没溜到身上，真是命大呀、啊！哎呀，谢谢先生。顺子，倒碗水来。哎，快嘴这要吃下一话，三个是这个醒过来的话，他就有救了。哎呀，谢谢大夫。这包药，等他醒来以后，给他抹在伤口上。好。他是打日本人受的伤，这钱呐，我不能要。老夫告诉先生，这这请留步。老夫告诉，我送了你。老夫告诉了。夏小姐喜欢穿戏吗？可惜喽，可惜什么呀？你就不该学医啊。那我该学什么？学穿戏呀，小赞，腿一拧。别逗了，你看夏小姐，脸都红了。夏小姐，做如中是我们练武之人的功夫。我五岁就开始练站桩了。小时候天不亮，我拿两个大水桶在木桩上跳来跳去，跳。好像有东西在动哎！什么东西啊？停车！停车！师傅！停车！师傅！我认识他。
他叫郑桂芳。你怎么躲到这里来了？我来找我家的男人。找他们家男人？找男人找到这里来了？于会长，他男人在前线，他丈夫在前线打仗呢，他去找他。你还是回去吧。你就让我跟你们去吧，我可以帮你们做饭、洗衣服，我还能帮你们搬箱子呢。不许去，到了前门镇上，必须下车。夏小姐，你快帮我求求情吧！你就让我在车上待着吧，你快帮帮我！你就让我，你就让我留下来吧。没事，长没答应，我们谁敢留你啊？没事，你就去求求他，能留下来，你帮帮我吧。我这是第五副药了，吃了这副药，你家病人肯定就好了。谢谢掌柜的。哎，慢慢走啊。好。把刚才那个小孩开的药方给我。这不太好吧？哎，你别废话，赶紧拿过来。这什么方子？这是一个金疮药方。金疮药，治外伤的呀。他说了，给谁治了没有？没没没没没有，我不知道。爷爷，爷爷，爷爷。哎，药铺的掌柜的说了，找张哥吃了这副药就能好了。好啊。回来的时候，后面有没有人跟着？没有啊。怎么乡下人不抽这个呀？顺子，你到周围去看看，看有没有陌生人。好。顺子，小心点儿。好。长生，快，快跟我下步叫去。怎么了，大爷？顺子回来的时候，叫人给跟上了。我想可能是黑云帮的汉奸。帮是什么人？哎，这黑云帮啊，是本镇的一个帮会。日本人来了以后，他的帮主就投靠了日本人，整天领着日本鬼子，到处搜捕国军和八路的伤兵。老人家，这样，你看我的伤已经好了，我得去找我的部队了。哎呀，不行啊，你的伤还没好利索呢。好利索了，我忘了跟您说了，以前啊，我啊是个打猎的，身板好着呢。你看，现在身板都恢复好了。再等两天。不，老人家，你听我讲。这个地窖已经让他们盯上了，如果咱们不快走的话，我觉得早晚藏不住人的。老人家，他们走了。今天晚上我就必须得走了，要不然真就得连累你跟顺子了。长生，你过来。这是什么？你看看，你看看，你看。哟，老人家，这些东西哪来的？这些东西啊，一些啊是我们救你的时候你身上带的，还有一些啊。是顺子在战场上捡回来的，这小子，他捡这些东西干嘛？哎，自从他奶奶和他娘被鬼子杀了以后啊，他爹就投了八路。顺子呢，每天在战场上捡这些东西，说是要找鬼子报仇。这小子真有骨气。哎，老人家，有了这些武器之后啊，你就更不用担心我了。所以说我今天晚上必须得走了。
。那好，那你今天晚上就走，我让顺子给你带路。不行不行，顺子不能去，他太小了。哎呀，他不给你带路，你知道怎么走啊？可顺子他毕竟是个孩子。嗨，孩子才不急眼嘛。人家，我，哎，孩子，别说了，你呀、啊，一个四川后生，到我们山东来打鬼子，还差点把命丢在这儿。你是我们的恩人呐，你可千万别这么说。老人家，我王长生的命是你跟顺子捡回来的。哎，哎，孩子，你这是给你磕头了。哎，孩子，孩子，哎，哎，快起来，快起来，快起来，哎，别这样啊。回到部队以后，一定要多杀鬼子，给咱们老百姓报仇。来，赶快准备准备。留下，人车，请便。这位大哥，能听我说几句话吗？您知道车上装的是什么吗？装的什么？我们呢，受四川各界之托，专程到前线慰问我们的川军部队的。车上这些东西都是给他们准备的。他们正在前线打鬼子呢。我看各位，大哥也是有血性的中国人。我们的川军兄弟，为了保家卫国，每天都在前线流血。车上这些东西，是我们四川父老乡亲的一点心意。这位大哥，你也不想让我们空着手到前线去见我们川军兄弟吧？嗯，兄弟，刚才不知内情，多有得罪。兄弟们。把石头搬开，好嘞。哎呀，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。哎呀，大家都上车吧。哎，夏小姐，你快帮我问问，我还能不能留下来？大伙刚才都看到了，贵方有胆量，我同意他留下。我也同意，我也同意。谢谢谢谢谢谢，留下吧。那就上车吧。上车。夏小姐，你有枪，你刚才为什么不开枪啊？我不会，我原来啊。开过猎枪，我帮你琢磨琢磨。桂芳，谢谢你。你们听我说，把需要东西准备好，记住一定要注意安全。好。王长生，走，走，走。山像吗？不像，那儿的山更高、更险，树还更多呢。哦，你一般上山都是一个人上山打猎的吗？不一定，有些时候跟跟别人。哦，我知道了，一定是跟花里那个姐姐一起上山打猎的。你怎么知道？你在我家养病的时候。
死了？没有，我的命还多亏了顺子跟他爷爷，把我从战场下抢回来了。你们是干什么的？好好好，饶命，好好饶命。我们几个是黑云帮的弟兄，之前看见这小孩去药店拿方子，就盯上了他。干嘛盯他呀？我我们怀疑他。窝藏国军和八路军的伤兵，你刚说你们什么帮来的？黑黑云帮。黑云帮是干什么的？黑云帮是鬼子的狗腿子。哎，你知道挺多的啊！过来，上来。哎，刘三宝，你们要去哪儿？去马山镇。马山镇，要不这样，我跟你们一块儿去吧。好。哎，你就是那个被死一起出川的王长生？对啊，你怎么知道？乡下茶馆，听说书先生给大伙儿读报纸的时候知道的。这个，长生，你现在可是咱们四川的名人了。对对对，长生哥，大家伙儿都说你家老爷子送徒子从军，足为川人川人楷模啊！对对对，川人楷模，大家伙儿还说。行了行了行了行了，此地不宜久留，我们赶紧离开这儿。对，走走，回头再说。孙子，听我说啊，哥哥已经找到自己人了，跟爷爷说一声谢谢他。不，我不回去。怎么不回去呢？前面就是马山镇，爷爷让我把你们送过那个镇才能回去。不是，我们知道怎么去马山镇，啊，听话回去，啊。不，我不回去。那再说好了啊，到了马山镇你就必须走。好，行不行？好。抛铁轨，一路走走停停的，晚点是常有的事儿。通常火车在这儿停多长时间？十多分钟吧駅で我々を持ち出す。いや、いや、いや、いや。それにはお呼ばいい。死なぐに気づかれてしまうだろう。彼の身分が割れてしまうと何にもならないぞ。取引は秘密に行われてしまうだろう。彼がいれば。今後も利用はできる。さすが大佐の考えでございます。それと駅にはこんなに兵を配置するな。わかってしまう。わかりました。おい、部屋片付けろ。わかる。行け。你们几个混在人群里边，赶紧上站台盯着那几个日本人。湖南人群里盯着我们。你跟小伙子约了在哪见面？就站台呀。他们知不知道你堂弟就在最后一节车厢里？不知道。我告诉你，你要是敢骗我，你死定了。
，我来说两句啊。从今天起，咱们就要步入战区了。现在呢，车子坏了，只能步行。不行。呃，今天还要赶几十里路，会很辛苦。大家要振作精神，咱们走。走，走，走吧，走吧，没事。哎，我们得得给，嗨。会死。三天之内，把你脑海当中的播放图给我汇出来。如果三天我拿不到播放图的话，你就真的要死。别，别杀我！图我记不住，真画不出来。不过，我有更重要的情报给你。什么？韩军军部的位置在什么地方？刘家军，你啊，小声点！我又亏我，都快走不动了。我也是，我惨了。杨大宝，啊，这边有个村子，这样咱们休息会儿，找点吃的，好吧？来，等等。我感觉有点不大对劲，怎么不对劲？这么大个村子，怎么一点动静没有？哎，是，就是啊。狗叫鸡叫，总外有一事。那那那我去看看。大哥，回来。长城，哎，你跟毛弟一块去。好嘞。有有什么情况，我去寻小舅。小心你们。咱们的兄弟，哎，大宝，此地不可久留，是吧？走，快走吧，快点！什么味儿？杨大宝，走。没事，好大呀，走到了吧？哎，你们看，哎，你们看那边，那边写着呢，哎，就是、啊、四万万同胞齐奋战，保家卫国。越来越大了，咱们找个地方定居吧。怎么，怎么一个人都没有？不会是部队开走了吧？不会吧？我们不能继续走了。来，哎，你们在这歇着，我去找人打听打听。于会长，要不我去吧？好的，你快去快回啊！行，志越，咱们一起去吧。行，哎，志越，晚芳帮我拿着药箱。好，拿好了。走，小心点啊！没事，不要，小心点啊！小心点啊！小心啊，注意安全。哎、有人吗？咱们进去看看。有人吗？你好，老人家。
，请问这里就是郭镇吗？是啊，老总，这里就是郭镇。我问一下，那这里住过国军吗？从四川来的。早走了。走了？走了多久了？有些日子了。哎，老总，你们不是本地人吧？嗯，我们是从四川来的。那赶快走吧，鬼子就要来了。鬼子？哎，那谢谢你啊，老人家。哎，谢谢啊。哎哎，快走吧。会长，于会长，会长，会长，会长，我们得赶紧走了。啊，镇上的人说了，咱们的部队几天前就已经走了，鬼子马上就到了。事不宜迟。呃，除了劳军团物资，还有吃的，其他的尽量轻装。赶快安排好，赶紧走！快了，赶紧准备啊！走，快跟上！走，快快快，走！快走！队长。甩掉了，没有追上来。这帮日本人怎么穿着咱们的军服？而且动作还挺利索的，可能那帮人也是他们干掉的。他们小弟身上怎么一点伤都没有？不是你们注意没有？仓库里有股怪味儿，是怪味是毒气。毒气、啊？对。那为啥子都是全子杀人？他用机枪突突不就完了吗？看来是在打我们军装的主意。想冒充咱们，冒充我们干啥子？偷袭，我觉得杨参谋说的有道理。啊，偷军服，偷袭，偷袭哪儿啊？像弹药库、指挥部之类的。兄弟，我觉得也是，咱们也跟着他们，看他们到底想干什么。如果要有机会，就收拾他们